פתק, יש לי רק טלפון. חלק מהדברים שיכולתי להגיד כאן, נאמרו כאן על ידי דברים אחרים, אז אני רק אנסה להציע איזושהי הצעה מעשית. החזון שלי לתל אביב הוא חזון של עיר ללא שחיתות, שבה תהיה חלוקה צודקת ושוויונית של זכויות הבנייה. דיברו כאן בארץ הרבה לאחרונה על צדק מרחבי ועל הזכות לדיור ועל הזכות לקורת גג. פחות דיברו על הזכות המרחבית היחידה שקבועה בחוק, זכות הבנייה. זכות הבנייה היא משאב כלכלי וירטואלי, בדיוק כמו משאבים אחרים, אורניום למשל, אי אפשר לראות אותו, אבל כשרואים אותו אז זה כבר מאוחר מדי. זכות הבנייה היא משאב שיכול להיות שווה הרבה כסף. המאפיין העיקרי שלו הוא שזהו משאב ציבורי שהעיר מעניקה באמצעות נציגיה, נבחריה, בתנאים מסוימים לבעלים של קרקע. נכון להיום המשאב הזה מחולק באופן דומה למשאבים ציבוריים אחרים כמו גז, אשלג ומים. לקטנים יש מעט זכויות בנייה, אם בכלל, ולגדולים יש הרבה זכויות בנייה. בדיוק כפי שקרה בסקטורים אחרים, תחום התכנון והבנייה נתון כיום במונופול כמעט מוחלט של הקומפלקס התאגידי פוליטי. אלה הכוחות שכיום מעצבים את המרחב שלנו, לפי צרכיהם וערכיהם, והם הופכים להיות בעלי הבית של העיר. זה, יש לזה עוד הרבה מחירים אחרים, חברתיים ותרבותיים, שלא אתעכב עליהם כרגע. אחד הביטויים הנפוצים של המונופול על הקרקע ועל זכויות הבנייה הוא המגדל. המגדל הוא הביטוי המרחבי של חוסר השוויון בהקצאת זכויות הבנייה ושל עשיית הדין העצמי של החזק. מצד שני, בנייה מרקמית למשל יכולה להיות ביטוי לש... לסוג של שוויון בפני החוק. באופן מעשי, מי שמחלק את המשאב הציבורי הזה של זכויות הבנייה זה ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, כלומר, אנשי מקצוע ופוליטיקאים. הם אלה שמפעילים שיקול דעת ומחליטים למי, למי נותנים 450 אחוז, נגיד, אקירוב ברוטשילד, ולמי נותנים 50 אחוז, נגיד, איזקוב, בעל מכולת ברחוב הטיבונים. כידוע, מה שמבדיל בין אחד לשני הוא בעיקר האמצעים של היזם לאחד מגרשים ולקדם באופן פרטי תהליך של שינוי תוכנית בניין העיר על פי צרכיו הוא. ישנם אין ספור הנמקות שבגללן נציגי העיר מוכנים לשנות את תוכנית בניין העיר בגלל מקרה פרטי. אבל אין ספק שמהפרשיות האחרונות בערים מרכזיות כמו ירושלים ורמת גן, אנחנו למדים שהצוותים האלה של שיקול הדעת יכולים להיות גם אתרים מועדים לא רק של תקלות ופורעניות, אלא גם של שחיתויות. אפילו, אבל אפילו עם ההנמקות הנכונות, הוגנות וחוקיות, בפועל מערכת, מערכת התכנון, חוקי הבנייה והתוכניות הקיימות הם מהחוללים החול, העיקריים של אי השוויון. הם מחזקים את החזקים ומחלישים את החלשים. כך נולד משבר הדיור, שכן המחסור בדיור, המחסור בדיור הבעיר את הבלון הספקולטיבי, ובלונים הרי תמיד מתנפחים מלמטה. לכן מה שאני מציע זכויות בנייה הן משאב ציבורי, ישנן אין ספור דרכים לחלק אותן באופן צודק יותר או שוויוני יותר, או שיהיה מגדלים לכולם או שיהיה מגדלים לאף אחד. גם ברמה המקומית אפשר פשוט להחליט שלא מקדמים יותר טאבות נקודתיות. אפשר לתת זכויות בנייה שוות לכל בעלי הקרקעות, קטנים וגדולים, אנשים ותאגידים, חלשים וחזקים. אפשר להחליט על גובה שווה של זכויות בנייה לפי אזורים או שכונות. אפשר גם ללכת, וזה אחרון, גם יותר רחוק, ולהחליט שזכות הבנייה לא נובעת מהבעלות על הקרקע, אלא מבני אדם, כמו זכות לחינוך או לבריאות. שייתנו זכויות בנייה לכל אחד, אפילו לתינוקות, בתור מענק לידה. תודה.